Pemirsa Jepang memperingati 10 tahun gempa bumi besar dan tsunami yang menyebabkan lebih dari 20 ribu orang tewas atau hilang. Tak hanya itu, gempa dan tsunami saat itu juga memicu tiga kali krisis nuklir. Gempa bumi dan tsunami 11 Maret 2011 di Prefektur Miyagi memicu kecelakaan nuklir terburuk sejak Chernobyl di pembangkit listrik tenaga nuklir Tokyo Electric Power Co. TEPCO Fukushima Daiichi 220 km timur Laut Tokyo. Bencana alam dan kehancuran di PLTN Fukushima memaksa ratusan ribu penduduk pengungsi dari rumah mereka. Bulan lalu gempa berkekuatan 7,3 skala Richter melanda timur Laut Jepang, mematikan listrik dan menyebabkan tanah longsor di Fukushima, daerah yang paling dekat dengan pusat gempa. Lebih dari 150 orang terluka. Badan Meteorologi Jepang JMA mengatakan gempa itu diyakini sebagai gempa susulan dari gempa berkekuatan 9,0 skala Richter pada 11 Maret 2011. Jepang masih sangat bergantung pada gas alam cair dan batu bara dengan hanya empat reaktor nuklir yang beroperasi turun dari sekitar 50 sebelum bencana. Masyarakat tetap waspada terhadap tenaga nuklir setelah gempa bumi dan tsunami tahun 2011 yang menyebabkan ledakan dan kehancuran di stasiun nuklir Fukushima Daiichi menyoroti kegagalan besar dalam pengawasan dan operasi di sektor tersebut. Kepala kelompok utilitas negara bulan lalu mengumumkan Jepang akan membutuhkan tenaga nuklir bersama dengan tenaga terbarukan dan tenaga panas dengan teknologi penangkapan karbon pada tahun 2050 ketika pemerintah telah berjanji untuk menerapkan netral karbon. Laporan media di negara itu pada Oktober 2020 mengatakan pemerintah Jepang telah memutuskan untuk melepaskan lebih dari satu juta ton air yang terkontaminasi dari bencana nuklir Fukushima ke laut. Pembuangan air yang terkontaminasi di pabrik Fukushima Daiichi telah menjadi masalah lama bagi Jepang karena hal itu berlanjut dengan proyek penonaktifan selama beberapa dekade. Hampir 1,2 juta ton air yang terkontaminasi saat ini disimpan dalam tangki besar di fasilitas tersebut. TEPCO yang menjalankan pabrik mengatakan akan kehabisan ruang penyimpanan tangki pada tahun 2022. Pada tahun 2018, TEPCO meminta maaf setelah mengakui bahwa sistem filtrasinya tidak menghilangkan semua material berbahaya dari air yang dikumpulkan dari pipa pendingin yang digunakan untuk menjaga inti bahan bakar agar tidak meleleh ketika pembangkit listrik itu lumpuh. Dari Jepang, kontributor Nusantara TV melaporkan.